はいどうもグリザットですじゃあ今日もねアップデートで変わった選手を紹介していきたいと思います本日はねウィングの選手ですねその選手の能力とスカウトもうゴリゴリにねちょっと紹介していこうかなと思いますじゃあ早速いきましょうはいじゃあ1人目ですねリアード・マフレという若手でございますえー、とこの方はですねマンチェスターシティにいるウィングストライカーというところで、えー、とドリブルだったりとかコントロールあとはスピードが4ぐらい上がってるはずなんですねでこの選手は確か、えー、と2上がってますね84から86に、えー、と昇格しましたというところですねなんで、えー、と金から黒に昇格した選手となっておりますいやー金の時取ってたら強かったか分からへんけど黒玉ですねスタミナ若干もう足りないかなでスキルが、えー、とシーザーズエラシコルレットコントロールカーブバックスピンローオブロアボーナマリーシアかまあどうなんやろうちょっと使ってみんとわからへんけどまあ見上がってるというところなんでぜひ皆さん使ってみてくださいじゃあ次行きましょうはいじゃあ2人目行きましょうスティーブン・ベルフ・ワインという方ですね PSV にいらっしゃる、えー、選手なんですけども PSV ですねウィングストライカーというところは21歳ということで64まで上がる選手この選手はね総合値6上がってます<笑>やばないこいつマジおすすめ6上がりって相当ないからねでオフェンスが81ぐらいまで上がってあとはドレイブルが83伸びたとでね多分スピードとかも上がっていっちゃうかなあのスピードと瞬発4ぐらい上がってるねいや強い全体的にめっちゃ上がって6上がってるからめちゃめちゃ強いしパッと見にスピードと瞬発ボディコンがこれぐらい上がるってなると思う,思うとめちゃめちゃ強ないですかでプラス64まで上がるってことで34上がるんですよでこっから6上がるって考えたらめちゃめちゃ強いと思いますで決定力が80ぐらいになるのかな多分なんで決定力は80ぐらいなんで若干もったいない感はあるんですけども、まあ、それを補うスピードだったりとかあるんでねおすすめの選手なんかなと思いますスキルはないかまあまあここら辺とかはねスキルトレーナーにつけてもらってっていう感じかな能力上げた感じかな今回ははいじゃあ次行きましょうはいじゃあ3人目ですねフィオレンティーナに所属していますフェデリコ・キエーザですね、まあ、この選手も64まで上がるという若手の選手となってますこの選手は全平均的に上がってるのかなドリブルだったりとかあとはオフェンスエースも上がってる感じがするかなで大きく上がってるのはプレースキックかプレースキックは6ぐらい上がってるらしくてでフィジカルコンタクトも上がってますねあとスタミナが上がってる感じになってます、まあ、コンディションがあってるのは若干もうちょっと欲しかったかなとは思いますけどねでスキルがこのログアップするチェンシングというところでまあ、サイドの選手で64まで上がって、まあ、育成枠としては結構十分なんじゃないかなと思います、まあ、90超えるしね多分64まで育てたらスピードと瞬発うんサイド当たったアタッカープラス決定力も83ぐらいまで上がると結構使いやすいんじゃないか平均的に強い選手になるんじゃないかなと思います使ってみてくださいというところでじゃあ次行きましょうはいじゃあ4人目ですねマックス・グラテル<笑>言い方やけどねまあ、コートジボワールで,で所属リーグ、所属クラブか、がトゥールズって選手ですね。年齢31歳ですね。はい。で、スピードと瞬発が、まあ、結構高いメイド選手で、ポテコンもあるしっていうところで、で、決定力もある選手ってなってますね。ドリブルがあるんか、ほんで。で、えっと、まあ、ドリブルが3ぐらい上がっていて、あの、決定力も上がってますね。うん。あと、スピードとかも上がっているって、結構いい選手なんじゃないかなと思います。総合値は3上がってる選手となってますね。はい。で、スキル。この選手はね、スーパーサブ持ってるんですよ。いやー、スーパーサブ持ってて、このね、能力が高いかなと思うけどね、3上がりのスーパーサブ付きの選手。うん、めっちゃ重宝するんじゃないかなと思います。スーパーサブ持ってない人は、ちょっとぜひぜひ取ってみてください。次、いきましょう。はい。じゃあ、5人目ですね。アンテ・レビッチという方です。まあ、所属クラブは未所属なんですよ。クラチアにいる選手でございますね。で、この方が3総合値上がっています。で、えっと、オエンスセンス、ボールコントロール、ドリブルが、まあ、3から2上がって、で、スピードがね、6上がってるんよ。ん
。だから、スピード瞬発ボディコンフィジカルコンタクトが85えって結構強いと思うけどね、決定力もあって、ある程度79だし、育ったらめっちゃ強い気がしますね。ドリブルもあるしね。で、こっから23上がるってことは、うん、スピード90超えるし、瞬発90近くいくってことで、結果力が高いってところで、持ってない人は持っていてもいいんじゃないかなと思う選手でございます。コンディションっていうのは若干も足りないんか。うーん、もうちょっと欲しかったもんね。で、スキルがコントローカップ、ライジングシュート、マリシア、闘争心っていうところで、まあ、闘争心持っちゃうから、まあ、スタミナなくてもそんなにいいかな。うん、まあ、よくはないけど、うん、っていう感じでいいとは思います。はいじゃあ早速次行きましょうはいじゃあ次行きましょう6人目かな6人目の紹介となってますとモラリスですねレバンテに所属している選手でございますブルーバージニバブルーバージェンディっていうところかな救命は救命とかしいけどで、えっと、この選手は2上がってで銀から金に昇格しておりますで能力的にはそんなに上がってなくて、オフェンスぐらいしか上がってなくて、ただね、この選手、スキルはだいぶつきました。本当にめちゃめちゃついた。てか、なかったんかな、そもそも。そもそもなかった感じでするけど、ダブルタッチとコントロールカーブ、ドロップシュートとか、あと、プレイスタイルとかも増えたんかな、もしかすると。まあ、結構増えた選手となってます。なんで、まあ、レバンテとかだったら取りやすいとは思うので、で、ポジトレとかしたらね、結構使える範囲白い選手なので、ぜひ取ってみてもいいのかなと思います。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次、7人目ですね。ガズトン・ペレイロという選手でございます。57まで上がる選手ですね。ウルグアイの選手で。で、インサイドレシーバーの選手となってます。はい。この選手はね、総合値に上がってますね。で平均的に結構2ずつぐらい上がってまして、まあ、スピードと瞬発も上がってるしオフェンスティースも上がってるボールコントロールドリブルそこら辺も上がってるとでドリブルあのバス系も上がってますねなので平均的に2ずつ上がったぐらいの選手となってますあーでもコンディション安定度逆足伝導めっちゃいいやんえすげえめっちゃよくないこの選手うんまあスタミナが若干もたれない感はあるけどうんいいと思いますでシーザーズコントロールカップドロップシュートという感じですね57まで残るんで、まあ、27上があると考えたらいいかなと思いますはいじゃあ次いきましょうはいじゃあ8人目ですねロドリゴ・デ・パウルという選手でございますウディネーゼにいる選手でございますね、まあ、54まで上がるというところでこの方は、えっと、総合値に上がってますでこの人もねえー、っと人数上がっていったりとかするんですけどやっぱ一番大きなところは決定力が8ぐらい上がってる9かな9ぐらい上がってる、うん、平均的に上がりつつ決定力系とかスピード瞬発系とかまあオフェンスするときに重要なものはだいぶ上がってるって感じですねで決定力9上がってんのに<笑> 2しかわからないねまあいいやでスタミナが81ですねコンディション安定度はまあまあいいって感じですね。で、スキルめっちゃついてるね。あー、スキルも今回めっちゃついたんや。うん、めちゃめちゃついた。チェイシングあるし、ピンポイントクロス、バックスピンロブ、迎えてシュート。わー、めっちゃいいのついてるやん。ジグラターンとかついてるね。うん、めっちゃいいと思います。っていうところで、次行きましょう。はい、というところで本日は9人目行きましょうか。シャトフでございますね。オレグ・シャトフ。こちらの選手はロシアのゼニトに所属しているですね。まあ、チャンスメーカーっていうのも、ウィンドストライクだと思うけどな。で、えっと、スピードと瞬発が、あまあ、高い選手となってまして。で、この選手もやっぱりプレースキックと、あとスピードがね、でも上がってるはず。あと、スタミナも上がっていて、あと、怪我体勢が若干低くなってるのか。ボールコントロール上がっている。で、プレイスキックが、えっ、ー、と、15ぐらい上がってめっちゃ上がってるやん。やば。<笑>やばやばやばやばい。あの、カーブがめっちゃ上がってる。ボール蹴る系の能力が全体的に上がってますね。で、28戦選手ですってことで。あと、スキルがいくつかついてますね。もともとスキル持ってない選手だったんですけど、いくつかついてる選手になってます。まあ、シャトフ。ロシアのゼニトっていうところなんで、まあ、取りやすい選手かとは思うのでぜひ取ってみてもいいんじゃないかなと思いますじゃあ次いきましょうはいじゃあ10人目かな、えー、ニコラ・ペペという選手でございますリールに所属しているゴトジュバロン選手ですね
やっぱコードジュワールド若手ってすごいよなもうまあまあで57まで上がるっていう選手ででポジションがめちゃめちゃありますねもうすごいあるでスピード瞬発系が、えー、2か3ぐらい上がってドリブル系もやっぱ上がってますねでオフェンス能力も上がってるっていう感じでございますで一番いいかなと思ったのはスキルがねめっちゃつきましたこの選手もともとついてなかったっぽいんですけどダブルタッチだったりとかついてるので結構いいんじゃないかなと思いますでこっからね27上がるっていうところなんでまあここから6ぐらい上がるって考えたら、まあ、結構強い選手になるんじゃないかなと思いますのでぜひ取ってみてくださいじゃあ次行きましょうはいじゃあラスト一番おすすめの選手ですね自分が好きなで FP でも登場したんですけどアラン・サン・マキシマンフランスのニースにいる選手でございますねこの選手バリ強いよでもバリ強なったドリブルがねまずあの90までいってスピードと瞬発も上がってるっていうところでやばいでこいつマジで,で決定力が若干物足りないっていう部分はあるんですけどこの選手ね65までいくので35まで上げれるんですねでそう考えるとここから6上がるっていうのは、ね、もうだってスピード瞬発カウントするしフィジカルコンタクトボディコントロールめっちゃ強くなるしっていう選手でもうめちゃめちゃおすすめでもう一つおすすめなところがあって何がいいかというと今回ねスーパーサーブがついたんよやばない<笑>こいつめっちゃ強いと思うこれは絶対取った方がいいこれ取るもん多分普通に FB のやつ持ってるんですけど普通にこれ取ろうかなと思ってます渡しますマリシアスーパーサーブっていうところでこれ誰持ってじゃないんじゃないかなってところってスーパーサーブ持ってるアンサーマクシュル版一番おすすめかなと思ってますのでぜひぜひ皆さん撮ってみてくださいじゃあスカートに行きましょうはいじゃあ1人目ですね1人目リアド・マフレズという選手ですねこの選手は、えー、とアフリカの主語えっ、ー、とポジションが右ですね右ウィングこのスケールでバックスピンログで確定となってますもう一つはですね、えー、とアフリカじゃなくて、えー、ショーズリーグイングランドでもえー、とできることは取ることができますというところでまあこれでもやすまだ安いんかなうんまあという感じなんでこれ取ってみてくださいじゃあ続いきましょうじゃあ2人目ですねスティーブン・ベルフ・ワインという選手ですねこの選手はえっと全部無料で取ることができますはいで所属リーグがオランダで,でポジションが、えー、左ウィングですねでボディコントロールこれで確定となってますいや結構こいつおすすめな気がする6上がってるしこれ無料で取れるってことは結構取って取っといても問題ないんじゃないかなと思います結構強いしねしかもじゃあ次いきましょうじゃあ3人目ですねフェデリコ・キエーザという選手でございますこの選手はちょっと最適クラブフィオレンティーナ取ってもらわないといけないんですけど星野のフィオレンティーナを取ってもらって星野は右ですねこれ24歳以下で確定スカウトなってますあとはですね、えー、っと、ボールコントロールですね。ボールコントロールでも確定となってます。なんで、とりあえず、フィオレンディーナーを取ってもらってね、フェリーコ・キエーザー欲しければ、まあ、この感じで確定スカートになりますので、ぜひ取ってみてください。じゃあ、次行きましょう。マックス・グラですね、次4人目は。えー、っと、まあ、この選手も、えー、ダイスクラブ、トゥールーズを取ってもらってほしいの。で、ポジションは、えー、左ウィングですね。ほんで、えっと、30歳以上で確定スカウトとなってます、まあ、結構取りやすいと思うんでトゥールーズは、まあ、取ってみてもいいんじゃないかなと思いますこれの人はねあのスーパーサブ持っているので、まあ、取ってみても全然いいと思いますのでぜひぜひ取ってみてくださいじゃあ次いきましょうはいじゃあ4人目ですねあ5人目やはいじゃあ5人目ですねえっ、ー、とこの選手は国籍クロアチアにしてもらってでポジションを左でオフェンスセンスを取ってもらうと確定となっております、まあ、左とフェンスセンスは無料で取れると思うのであとクロアチアだけ取ってもらって、えー、試してもらえればなと思ってますじゃあ続いきましょうはいじゃあ6人目ですねモラレスという選手でございますこの選手はですね、えー、と無料スカウトで取ることができますいやーいいよね無料スカウトで取れるってでこの選手はポジションを左で30歳以上決定力でモラレスが確定となっておりますこの選手強くなったしねうんでなかなか能力も上がるんでぜひ取ってもらってもいいんじゃないかなと思いますスキルもいっぱいついてるしねはいじゃあ次いきましょうはいじ
じゃあ次は7人目かなえー、っとガストン・ペレイロという選手ですねこの選手はアソークリーグオランダで身長が1 8 5センチ以上でスキルがですねシザーで取ることができますちょっとオランダと185はフリーでいけるんですけどシーザーズだけちょっとミッションで取ってもらわないといけないんですけどこれで確定となってます、まあ、結構この選手も、ね、スピードもあって瞬発力もあっていい選手だと思うんで取ってみてください57は上がるしねはいじゃあ次いきましょうはいじゃあ8人目いきましょうかロドリゴ・デ・パウルっていうその選手ですねこの選手は無料で取ることができますいや無料いいよねマジで,でイタリアンリーグ取ってもらってであとは右ウィングですねであとキック力これで確定となってますいやーめっちゃいいと思うこれはほんまにあ無料で取ることができるんでねデイさん皆さんともうこれ取れたらあの取ってみてくださいじゃあ次行きましょうはいじゃあ次はオレグシャートフという選手でございますねはいこの方はですねあのゼニとザイスクラブは取ってもらわないといけないんですけどそれ以外は無料で取ることができるものとなってます左ウィングでトリブルで確定でオレグシャートフとなってますまあ、ぜひ皆さん取ってみてくださいじゃあ次いきましょうはいじゃあ10人目ですねニコラ・ペペという選手でございますこの選手はですねザイスクラブリール取っっててもらってでその次、能力、ボールコントロールですね。で、最後に、えっと、引き足、左足、取ってもらうって感じになります。能力と利き足に関しては、村井トレーナーで取ってもらって、で、ザイスクラブ、リールを取ってください。じゃあ、次、ラストですね。青選手です。いいよ、あの選手。じゃあ、次行きましょう。ラスト。はい、じゃあ、ラスト。アランサン・マクシマン。絶対取った方がいいです、選手。ポジションですね、ザイスクラブニースを取ってもらってでポジション右、これフリーですねで、えー、と右足を取ると確定となってますちょっとニースがどうなんだろうね若干高い高いかな高くないと思うんでいやーでもこれを知った人がね高騰するかもしれないんでちょっと早めに取ってもらいたいなと思ってますマジでアランサン・マクシマンおすすめかなと思います今回目玉な気がするほんまにはいだーどうだったでしょうか、まあ、結構やっぱり変わってるねでスパサブ持ちとかなってる選手もいくつか行ったりとかするのでいやーアランサバクチマはマジおすすめ俺はマジおすすめだと思うカンストするっていうのがマジ強いと思うわほんでスパサブ持って持っておくべ,べき選手だと思うのでぜひ,ぜひ皆さん取ってみてくださいで次はねちょっとミッドフィルダーとかディフェンス系の選手をちょっと紹介していこうかなと思うのでもしよかったら引き続き見ていってくださいはいじゃあもしよかったら高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますはいじゃあここら辺で終わりたいと思います最後まで見ていただきありがとうございましたお疲れ様です